نريد إلى الإصلاح مستقبل طوبات في كل بلا عليه توكل طويل طويل نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وقال أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله عليه وسلم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت فليبلغ الشاجد الغاية أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال إلا تركت فيكم وعليم ناطقا وسامتا قرآن وموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله بيئة بيئة رولان இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக இரவை பகலாக்கும் விதமாக சீரோடும் சிறப்போடும் நடந்து இந்த ஆண்டும் அந்த சிறப்பிற்கு மேலும் சிறப்பை தேடி தரும் விதமாக கடந்த பத்து நாட்களாக சீராக நடந்துகொண்டிருக்கின்ற இந்த விழாவின் அருமையான தலைவர் மரியாதைக்குரிய முனோவர் சாதிப் ஹாஜியா அவர்கள் துணைத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய அல்ஹாஜ் அன்வர் சாதிப் ஹுசைன் சாதிப் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை அழகான முறையிலே தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற பாரூக் ஹாஜியா அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நானூறு அலங்காரம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அருமையான பெரியோர்களே பெரியோர்களுடைய ஆலோசனையின் பிரகாரம் சுறுசுறுப்பாக இதை பங்கெடுத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அருமையான இளைஞர்களே சமுதாய காவலர்களான சமுதாயத்தினுடைய வாழ்வுதாளுக்கு பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற அருமையான உலமா பெருமக்களே சொர்க்கத்தை தங்களுடைய காலடியிலே வைத்து பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்கு முழு பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற அருமையான தாய்மார்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாவின் நல்லடியார்களே நம் அனைவர்கள் மீதும் எல்லாமல் அல்லாவின் அருளும் நம் உயிருக்கு உயிரான உயிரினம் மேலான கண்மணி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா மலைவ செல்லம் அன்னவருடைய அன்பும் ஷபாத்தும் இந்த நிகழ்ச்சியின் பொருட்டால் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக என்று ஆரம்பமாக துவா செய்தனுடைய வார்த்தைகளை தொடங்குகிறேன் முஸ்லீம் இளைஞர் விளையாட்டு மன்றம் சார்பாக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்க எல்லாத்துக்கும் தாடி வெள்ள வெள்ளையா இருக்குது ஆனா பேரு இஸ்லாமிய இளைஞர் நற்பணி மன்றம் இருக்கு இன்னும் சீரோடும் சிறப்போடும் சென்று கொண்டிருக்கிறது யாருக்காக நடத்துகிறோமோ அவருடைய துவா பறக்கத்தின் சொல்வார்கள் நினைத்து படித்து படித்தே பக்கவாத நோயை தனக்கு தானே மருத்துவர்கள் சொல்வாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க முதல்ல உங்க உடம்புக்கு நீங்க தான் முதல் டாக்டர் அப்படிம்பா வெளிமருத்துவம் 
தமிழகத்தில் மாத்திரமல்ல உலக அளவிலே அதற்கென்று ஒரு தனி சிறப்பு நம் சமுதாயத்தில் உண்டு ரமலா நேரத்தில் தான் நம்ம எல்லாம் இப்படி கண்வழித்திருப்போம் அதற்கு அடுத்து நான் பார்த்தவரை இரவு நேரத்தில் அது ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு பிறகு சுறுசுறுப்பாக அதை சொன்னாங்க அம்மா கிட்ட கேட்டேன் எத்தனை பேர் வருவாங்க அப்படின்னு எப்படி ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது பேர் மேல வருவாங்க என்ன ஆண்களும் பெண்கள் அப்ப சிட்டியினுடைய வாழ்க்கை இதமாக இருக்கும் அது வெளிநாட்டு வாழ்க்கையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லாஹுதாலா அவனுக்காகவே நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த படைப்பினுடைய நோக்கம் இது இது நம்முடைய வியாபாரம் இது எல்லா புராணியிலே சொல்லுவான் உலகத்தினுடைய வியாபாரங்கள் தோழியும் பெறலாம் வெற்றியும் பெறலாம் ரெண்டுக்குமே அங்கே கேள்வி நடக்கும் உண்டு அது அதுக்கும் அல்ல அத்திஜானத்தின் துஞ்சிக்கும் என்னால ஒரு வேதனையில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றுகிற ஒரு வியாபாரத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லுமா நல்லா கேட்பாங்க அது இது ஒரு பிசினஸ் தான் இதுல தோல்வியே கிடையாது இதுக்கு யார் அமீர் செல்லலாமே செல்லலாம் அவங்களோட நாம சேர்ந்து இருக்கிறோம் அப்ப இதற்கு எந்த காலத்திலையும் தோல்வி கிடையாது நம்முடைய கண்களுக்கு நன்மை உண்டு உடலுக்கு நன்மை உண்டு நேரத்தை ஒதுக்கிவிட்டு நேரத்தை ஒதுக்கிவிட்டு இதற்காக நம்முடைய நேரத்தை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் நீண்டாயம் செல்லலாக சில வீட்டில் இருந்து நீங்கள் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு எட்டிற்கும் திரும்பி வருகிற வரை நன்மை உண்டு நீங்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிற அளவிற்கு இது அல்லா நமக்கு வழங்கிய ஒரு அற்புதமான கிஃப்ட் ஒரு எல்லோருக்கும் தெரியும் மசித நபர்களுக்குள்ளே செல்லலாலே சில வரும்போது பள்ளிவாசலுக்குள்ளே சகாபாக்கள் ரெண்டு டீமா உட்கார்ந்துருக்காங்க சில சகாபாக்கள் தஸ்மீ செய்யறாங்க சில சகாபாக்கள் மாற்று விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறாங்க நீழ்நாயம் செல்லால் ரெண்டு டீமையும் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க ரெண்டு பேருக்கும் அல்லாவிடத்து நன்மை உண்டு ஆனா கூடுதல் நன்மை இவங்களுக்கு உண்டு என்ன அல்லாத சூழலை பற்றி இது கல்வி இது இது நம்ம உயர்த்தி கொண்டே போகும் தஸ்மீ கல்வியால் கிடைத்தவர்கள் அதற்கு ஒரு கல்வி தேவைப்படுக அன்னை பாத்திமா மாட்ட செல்லலால் சொன்னாங்க பார் சுபானல்ல அலகம் தெரியலா நீ சொல்லிக் கொண்டிரு வேலைக்காரன் உனக்கு வேலை செய்து நீ ஓய்வு எடுத்து விட்டு பிறகு நீ கஷ்டப்படுவதற்கு உன் வேலையை நீ பார்த்துக் கொண்டிரு அந்த வேலைக்கு உனக்கு உற்சாகம் தருவதற்கு சுபானல்ல அலகம் தெரியலா தஸ்மீ செய்து கொண்டிரு அப்ப அதற்கும் கூட ஒரு கல்வி தேவைப்படுகிறது இதற்கு முக்கியத்துவம் என்று நாயம் செல்லலால் சொல்லிவிட்டு அந்த சபையில் அமர்ந்தார்கள் பேசப்படுகிறதோ அவனுடைய அருள் பார்வை இறங்குகின்ற இடம் அது அதனால அப்துல்லாவின் சொல்கிறான் நரக வேதனையில் இருந்து உங்களை பாதுகாக்கிற ஒரு வியாபாரத்தை நான் சொல்லட்டுமா சாதாரணமான அந்தஸ்தாயத்திற்கு அல்லா தந்திருக்கிறார் பல ஆண்டுகளை கடந்தும் பிரதா தந்த பூசரிமா சொன்னதை போல சகலாலி சிலவை சொல்லுவார்கள் மென்மையில் பூவை போல மென்மையில் பூவை போல ஒரு பகிரி சிறப்பிலே மேன்மையிலே அவர்கள் கடலை போன்றவர்கள் எவ்வளவு பெரிய சிக்கல் சிரமங்கள் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அந்த கடல் அலை எல்லோருக்கு எதற்குமே அது வெற்றி கொடுக்காமல் வந்து போவதை போல மேன்மையில் கடலை போல சொல்வார் அதற்கடுத்து கடைசியே சொல்வார்கள் ஒரு எடுத்த காரியத்தை முடிச்சு கொடுக்கறதுல காலத்துக்கு ஈடாக இருப்பார் சொல்ல அதான் சொல்ல ஆண்டுகள் எத்தனை போனாலும் நடக்கிற காரியங்கள் வயது போய் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உள்ளத்திற்கு வயதே கிடையாது அப்ப இத்தனை ஆண்டுகள் கடந்ததற்கு பிறகும் கூட ஒன்னாசினியாம் மதினாவுக்கு ரசூலாய் சல்லாலே செல்லம் வரும்போது அந்த மக்கள்கிட்ட செஞ்ச முத உபதேசம் இருந்தான் அப்சு சலாம் அந்த சில இடங்கள்ல போய் பயான் செய்யும் போது சலாம் அலைக்கும் என்று சொல்லுவோம் எல்லாரும் பெசாம உட்கார்ந்துருப்பாங்க கொஞ்சம் அதில் சொல்லுங்க அலைக்கும் சலாம் ஒரு சவுண்ட் வரும் இந்த சொல்லி முடிக்கிறவங்கே சவுண்ட் வருது பெருமானார் சல்லாலே சலனுடைய பேரை சொல்லும் போதும் கூட செலவாத்து உடனே சொல்லுகிறார் இந்த பக்குவம் நமக்காக ரசூல்லாய் செல்லாலி சிலம் துவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு நாம என்ன பரிகாரம் அதற்கு நாம் என்ன நன்றிகளம் கொட்டிருக்கிறோம் அவள் எல்லோருக்கும் தெரியும் செல்லல்லா அரசன் இடத்திலே வேண்டுகோள் வைத்தது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தொலைக்கு பிறகு இது துவா அதாவது பாம் சொன்னதற்கு பிறகு துவா வருது அந்த துவாவை 
சொர்க்கத்துல ஒரு வேர்ந்த இடம் மக்காவே மகமூது இருக்கு அது எனக்கு கிடைக்கணும்னு துவா செய்யுங்க எனக்கும் <laughs> போட்டி <laughs> போட்டி <laughs> போட்டி இல்லைன்னா எந்த காரியமும் சிறப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்கும் இன்னொன்றையும் நான் நினைத்து உங்களுக்காக வா செய்கிறேன் சந்தோஷப்படுகிறேன் வந்த உடனே பார்த்தேன் யார் பேராவது இதில் இருக்குமான்னு பார்த்தேன் ஒருத்தர் பேர் கிடையாது பேர் போடுறதுல போட்டி நடக்கும் நிறைய கரை குறை சொல்றதுக்காக இல்லை என் பேரையா போடல அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை வரும் என் பேரையா பெருசா போடலன்னு ஒரு பிரச்சனை வரும் என் பேரையா முதல்ல போடலன்னு பிரச்சனை வரும் அதெல்லாம் பாருங்க சில இடங்கள்ல மரங்களுக்குள்ள <laughs> பக்க பலமாக இருந்து அவருடைய வேளான ஒத்துழைப்போடு நீங்கள் இந்த தீனை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உருவாக்கி விட்டு அற்புதமான பகுதியிலே உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒளிபரப்பாக உலகத்திற்கு கூட ஒரு செகண்ட் இந்த ஒரு நொடியிலே உலகத்தில் ஒருவர் இஸ்லாத்திற்கு வருகிறார் இந்த ஒரு செகண்ட்ல அல்லாவுடைய பேர் சொல்ற மாதிரி சுல்லா இஸ்லாமுடைய பேர் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அதையெல்லாம் தாண்டி உலகம் பூரா இந்த ரபியுடைய மாதம் முதல் வசந்தம் என்ற பெயரை பெற்ற மாதம் முருகாந்த அந்த பூசரி மாம் சொல்வதை போல சிப்பியில் இருக்கிற முத்து இருக்கு வருங்க அதை பார்க்க நீங்க ரசூல்லாவுடைய சிரிப்ப பார்க்க தேவையில்லை சிலவுடைய சிரிப்ப பார்க்க தேவையில்லை நம்ம எல்லாம் பார்க்க முடியாது இன்ஷால்லா மறுமையே அதற்கு வாய்ப்பு எல்லாம் தருமான அதற்கு உதவி ஆனா தஸ்மி எப்படி காட்டுறாங்க ரசூல்லா சிரிக்கிறது சிப்பியில் இருக்கிற முத்து மாதிரின்னு சொல்லி சிப்பியை உயர்த்தி முத்தை உயர்த்தி ரசூல்லாவை குறைக்காமல் நீ ரசூல்லாவுடைய சிரிப்பை பார்க்கணுமா பேசும் போதும் சிரிக்கும் போதும் நீங்க பார்த்திருக்க மாட்டீங்க சிப்பியை திறந்து பார் சாதாரணமாக நான் பத்தி கிடைத்திருக்கிற சிப்பியில் இருக்கிற அந்த முத்தை எடுக்கிறதுக்கு கடலுக்குள்ள யார் போவா மச்சானும் மச்சினம் தான் கடலுக்குள்ள போவா மச்சான் மச்சினம் தான் வந்து இந்த சிப்பி எடுக்க போவார் மச்சான் தண்ணி உள்ள பாய்வார் இடுப்புல கயிறை கட்டி விடுவார் மச்சின மேல கயிறை பிடிப்பார் சொல்லுவார் மாப்பிள்ள நான் உள்ள போய் எனக்கு மூச்சு தினம்னா கயிறு அசைப்பார் தூக்கிரு அவர் அசைக்கிற முந்தைய தூக்கல ரெடியா இருப்பார் மச்சினை மச்சினம் வந்து சில அக்காவுக்கு நம்ம தான் போட்டு வேற யாரையும் கூட்டு போனா சில நேரம் கயிறை போட்டுட்டு வரதுல வாய்ப்பு இருக்கு அதனால குடும்பமும்ட்டி <laughs> ரசூலுல்லா 
தெரியான பெருமக்கள் எவ்வளவு நபி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அண்டவர்களுக்காக நான் பேசுகிற அந்த பேச்சு அவர்கள் மீது நான் சொல்லுகிற சலவாத் சாதாரணமா கிடைக்கல நாற்பது வயசுல சொல்லா இந்த சலாத் கிடைக்கல மனைவி இறந்தாங்க ஹதிஜி அம்மா சொத்த ஊர் அல்லாட்ட கொடுத்துட்டு அல்லாவுக்காக கொடுத்துட்டு வரலாற்றை பிரட்டி பாருங்கள் ஊர் விலக்கி வச்சாங்க ஊருக்கு வெளியே போய்விட வேண்டும் என்று பல நாட்களாக ஊருக்கு வெளியே அபு காலி பள்ளத்தார் ஒரு ஏரியா உண்டு இங்கே கெஸ்ட் ஹவுஸ் அங்கே கெஸ்ட் ஹவுஸ் என் பேர்ல இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி அபு தாலிமுடைய பள்ளத்தாக்கி நோட்டு இருந்தது அங்கே ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க ஊருக்குள்ள நீங்க வரக்கூடாது முகமதை பத்தி பேசுறதா இருந்தா வரக்கூடாது சுல்லாவை துரத்தி விட்டாங்க சஹாபாக்கள துரத்தி விட்டாங்க நிர்மணா சல்லாமுடைய மனைவி கூட போனாங்க ஹதிஜா அம்மா இது ஒரு ஏழை வீட்டு குடும்பத்துல வந்து உங்களோட நான் ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டவதா அந்த கஷ்டத்தோட பழகிருக்கேன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு வந்து எல்லாம் பழகல இருக்கேன் கோயில் இருக்கிற மன்னருடைய பேத்தி ஹரிஜா அம்மா அரபு நாட்டுள்ள இருக்கிற பெண்கள்கிட்ட எவ்வளவு நகை இருக்குன்னு பாரு அது மன்னருடைய குடும்பத்துல எவ்வளவு நகை இருக்கு இந்தியா சுதந்திரம் அடைகிறதுக்கு அது பெட்டி பெட்டியா ராம் நாட்டுல இருந்தது நகை போச்சு பெட்டி பெட்டியா போச்சு வெள்ளக்காரங்க பைய தந்துரு அதுல மறக்கத்திற்கு நகை வச்சு இங்கன்னு சொல்லி வாங்கியவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு உண்டு அவருடைய குடும்பம் எல்லாம் ஹரிஜா அம்மா உருவாக்கி கொடுத்த மன்னருடைய பேச்சு அவர்கள் தன்னுடைய சொத்துக்களை கூட கொடுத்ததும் இல்லாம அந்த அபு தாலி பழத்துல சாப்பிடுறது வழி இல்லை நம்ம இன்னைக்கு டீ குடிக்கிறோம் அல்ல நமக்கு எந்த குறை வைக்கல அது பறக்கத்தான் நம்ம டீ குடிக்கிறோம் ராம்நாட்டுல ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இறங்கி ஒருத்தர் டீ குடிச்சிருக்கிறேன் நம்ம ஊர் டீ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஊர்னா டோட்டல் தமிழ்நாடு ஒரு டீ போடுங்கன்னா அவர் கிளாஸ்ல போட்டு கொடுப்பாரு முக்காவாசி குறை இருக்கும் கொஞ்சம் தான் டீ குடிக்கும் இப்படி ஊத்துவார அப்படி வரதான் அவர் அப்படியே வாயில ஊத்திட்டு இங்க இருந்து போனவர் நம்ம நாட்டுல நம்ம மலேசியா வந்து போனவர் வாயில ஊத்திட்டு அங்க இந்த டீ ஆத்துல ஜோக்கு இருக்கு பாருங்க அது எடுத்துட்டு அஞ்சு டீ போட்டுக்கிட்டார் அவர் பாட்டுல மற்றவங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு இப்ப நான் ஒரு அஞ்சு டீ கேட்டேன் அப்படின்னு நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்க ஆள் இல்லையேன்னு நான் குடிக்கிறது தான் கேட்கிறேன் கூத்து அப்படின்னு அல்லா பார்க்கத்த தந்தா சஹாபாக்குடைய உழைப்பு ஹரிஜாமா குடிச்ச டீ அபு தாலி பள்ளத்தாக்கு என்ன தெரியுமா சகாபாக்கள் குடிச்ச டீ என்ன தெரியுமா ஆடு மாடு ஒட்டகம் இந்த மூணு தான் அவங்க மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க பேரை கேட்டு தான் நீங்க நம்ம ரவிகர்ல ஆடணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் படிப்பு எங்கேயோ ஒண்ணு விட்டுரும் இருந்த இடத்துல ஒண்ணு விட்டுரும் அந்த நேரத்தில் ஒண்ணு கஷ்டப்படும் போது அங்க இருந்த செருப்புலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ரப்பர் செருப்புலாம் கிடையாது ஒன்லி வந்து ஆடு மாடு ஒட்டகத்துடைய தோல் செருப்பு தான் அந்த தோல் இருக்கிற பால் இருக்கு பாருங்க அந்த பிச்சு ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்து அதுல அந்த வார் பகுதியை நினைச்சு வச்சிருவோம் இந்த வார்ல இருக்கிற அந்த சார் இருக்கு பாருங்க காலையில கொஞ்சம் கலரா இருக்கும் அந்த தண்ணியை மாத்தி இதுதான் குடிச்சு நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளவு ஃப்ரீயா உட்கார்ந்து அல்லா அரசுல பத்தி பேசுறதுக்கு பின்பு எவ்வளவு பெரிய தியாகம் பணக்கார விட்டு மக்களுடைய தியாகங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கிறது அந்த தியாகங்கள் இன்னைக்கு இங்கே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அன்னைய ஹரிஜா மக்கா வெற்றியில சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க இந்த வெற்றி கூடி எங்க நடக்கணும்னு சொல்லி என் மனைவியுடைய தர்பாரில் நட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு இல்லை உருவாக்கி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க சொத்த பூரம் கொடுத்துட்டு போனாங்க பார்க்கறதுக்கு இன்னைக்கு அவங்க இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆண்மகனுடைய வெற்றிக்கு பின்னாலேயும் ஒரு பெண் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க அது மற்றொரு விஷயத்துல உண்மையோ பொய்யோ தெரியல ஆனா செல்லாரசுடைய விஷயத்துல உண்மை இந்த ஹரிஜா அம்மாவை நாம் இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்றோமோ இல்லையோ அது ஒரு போதும் இருக்கட்டும் உங்க எல்லோருக்கும் தெரியும் அமெரிக்காவுடைய முன்னாள் அதிபர் பில் கிளின்டன் நாயம் சொல்லாம் சொல்றாங்க தப்பு செய்யாதீங்க இப்ப தப்பு செஞ்சிருப்பீங்க என்னைக்கா அவங்க மாட்டிக்கிடுவீங்க அப்படின்னு துன்யா மறந்தாலும் துன்யா மறைத்தாலும் ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருப்பாங்க அது என்னைக்கா ஒரு நாள் வெளியில வந்துடும் எப்பவோ ஒரு தடவை அவர் செய்த தவறு பிறகு அவருடைய ஆட்சியில இருந்து இறங்குற அளவுக்கு சூழ்நிலை ஆயிட்டு அவர் தன்னுடைய மனைவியோடு ஒரு தடவை கார்ல போயிட்டு இருக்கிறார் ஹிலாரி கிளிண்டனோட கார்ல போயிட்டு இருக்கிறார் ஒரு இடத்துல பெட்ரோல் நிரப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அந்த பெட்ரோல் போடுற ஆளு ஜெர்னலை தட்டுற கிளாரி கிளிண்டன் கிளிண்டனுடைய மனைவி இருக்கிறார் தட்டுற அந்த அம்மா கதவை திறந்தவுடனே நான் யாரும் தெரியுதான் அந்த அம்மா புரிஞ்சிட்டு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் காலேஜில் பாய் ஃப்ரெண்டு இந்த அம்மாவும் கிளிண்டனுடைய மனைவி ரெண்டு பேரும் நான் யாரும் தெரியுதான்னு தெரிஞ்சிச்சு என்ன ஒன்னா படிச்சாங்கன்னு சொல்லி போய் நேரம் பேசுறாங்க பெட்ரோல் போட்டு பிடிச்ச உடனே கார் போயிட்டு இருக்கு இப்போ பக்கத்தில் ஹஸ்பண்ட் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் என்னதான் மேலே நாடா இருந்தாலும் குறைஞ்சபட்சம
என்ன கல்யாணம் முடிக்காம அவரை கல்யாணம் முடிச்சா ஓ நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு அழகா அந்த அம்மா சிம்பிளா பதில் சொல்லிடுச்சா என் நிலைமை ஒண்ணா இருக்காது நீங்க பெட்ரோல் போட்டு அவரு உங்க இடத்துல உட்கார நீங்க பெட்ரோல் போட்டு அவரு உங்க இடத்துல இருப்பார் என்னால முடியும் உருவாக்கி கொடுக்கறது யார் அன்னைக்கு பிஜேபா ஃபாலோ பண்றாங்க இன்னைக்கு ஒரு செகண்ட்ல இன்னைக்கு இஸ்லாத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்காங்க மக்கள் ஆண்கள் இருந்து பெண்கள் இருந்து லண்டன்ல ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசு நன்னிமா அந்த அம்மா இஸ்லாத்துக்கு வர கிறிஸ்துவ பெண்மணி இஸ்லாத்துக்கு வர அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க நீ எப்படி இஸ்லாத்துக்கு வந்த ஒரு கல்லூரி மாணவன் நான் இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பொதுவாக கல்லூரியில் இருந்து ஒரு ஆண் பெண் இஸ்லாத்துக்கு வரேன்னா அது எப்படி வர்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் காலேஜில் படிக்கிற நேரத்தில் இஸ்லாத்துக்கு நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லுறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அம்மா வயசு அறுபத்தஞ்சி அந்த அம்மா சொல்லுது ஒரு கல்லூரி மாணவனை வைத்து நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்தேன் கொஞ்சம் விரமா சொல்லுங்களேன்னு சொல்லி கேட்கும் போது அந்த அம்மா பதில் சொல்லுது இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஆடைகளை போல நான் வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுப்பேன் அதுல ஒரே ஒரு பையன் முஸ்லீம் பையன் அந்த பையனுடைய ட்ரெஸ்ஸ வாஷ் பண்ணும் போது அது கிளீனா இருக்கும் அது நான் அது அவன் நம்மகிட்ட கொடுக்கும் போது நல்லா தான் கொடுப்பான் எந்த பேர் சுமல அதில் இருக்காரு அப்ப அந்த பையன் ஒரு நாள் கேட்டேன் ஏன்பா மற்ற பையனுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் தோச்சு போடும் போது நான் கொஞ்சம் முகம் சொல்லிப்பேன் அதை எடுத்துட்டு வர மாதிரியே சுமல் அடிக்கும் முகம் சொல்லிப்பேன் ஆனா ஒரு ட்ரெஸ்ல எந்த பேர் சுமல் இல்லையே என்ன காரணம் ஒருத்தர் <laughs> அதனால் இந்த ரெண்டு பேருக்கு வேதனை செய்யப்படுகிறது இது காயாமல் இருக்கும் காலம் எல்லாம் காயாமல் இருக்கும் காலம் எல்லாம் அவனுக்கு வேதனை குறைக்கப்படும் இறந்த உடனே நம்ம யார் இறந்தாலும் சரி உடனே ஒரு ஈர மரத்தை நட்டி விட்டு வந்து குச்சியை நட்டி வச்சுட்டு வந்தது அருமையான பெருமக்களே அந்த இளைஞன் சொல்றான் நான் யூரின் பெயிண்டா சுத்த பண்ணிடுவேன் அம்மா நம்ம வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு ஒரு பொம்பளையா இருக்கு நம்ம இதுவரை நாம ஒரு நாள் நம்ம சுத்தம் பண்ணலையே இந்த பையன் வந்து சின்ன பையனா இருக்கிறான் இவன் சொல்லி நம்ம சொல்லி அவனுடைய மனது மாறியது அந்த அம்மா பேட்டி கொடுக்கிறாள் அந்த பையன் என்னை இஸ்லாத்து கொண்டு வந்தான் ஒரு கல்லூரி மாணவன் என்னை இஸ்லாத்து கொண்டு வந்தா என்னை சுத்தப்படுத்தினான் ஒரு ஆண் நினைத்தாலும் முடியும் ஒரு பெண் நினைத்தாலும் முடியும் ஆனா இந்த ரெண்டு பேரும் வீர தெரிஞ்சிருந்தா தான் இது முடியும் உலகத்தில் நாம் எங்கே சுத்தி எங்கே போனாலும் சரி அதற்குள்ளே அல்லா ரசூல் இவருடைய போதனை இருப்பது தான் இன்றைக்கு இருப்பவர்கள் தான் சில விஷயங்கள் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிந்தவர்கள் தான் காலையில பானம் சொல்றாங்க எங்களால தூங்க முடியாது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க காலையில பானம் சொல்றாங்க சிங்க பொருள் பானம் சொல்றாங்க எங்களால தூங்க முடியல அதனால அதை தடை பண்ணுங்க அதிபர் கேட்கிறாங்க எப்ப சொல்ல எத்தனை மணிக்கு சொல்றாங்க காலையில் அஞ்சு மணிக்கு சொல்றாங்க அப்படியா அஞ்சு மணிக்கு பிறகு இந்த நாட்டில் தூங்குறவங்க வேண்டாம் ஊருக்கு போயிடு அப்படின்னு அஞ்சு மணிக்கு பிறகு தூங்குற ஆளு இந்த நாட்டுக்கே தேவையில்லை நீழ்நாயம் செல்லலாருடைய வரலாறு இன்று எல்லோரும் பார்க்கிறார் ஒரு பிரச்சனைக்காக இந்தியாவில் எங்கள் பகுதியில் ஒரு பிரச்சனைக்காக ஸ்டேஷன் போனோம் பெரிய ஆஃபீஸரை பார்க்க போன போலீஸ் அதிகாரி அங்கே பார்த்தா அங்கே மேலே குரான் தான் இருக்கு குரானை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் பக்கத்தில் பகவத்கீதை இருக்குது அப்புறம் பைபிள் இருக்குது இங்கிலீஷில் வச்சிருக்கிறதுனால அப்புறம் நம்ம உஸ்தாதம் தெரிஞ்ச உடனே நம்பர் கொடுங்க எனக்கு சில சந்தேகங்கள் இதுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு படிக்கிறாங்க படித்தவர்கள் வாத்தியாக ஆகிடுவாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க படித்தவர்கள் வாத்தியாக ஆகிடுவாங்க லைப்ரரி வச்சவங்க காலேஜ் வைக்கிற அளவுக்கு ஆகிடுவாங்க யார் யாரெல்லாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் காலேஜ் வச்சிருக்காங்க அத்தனை பேரும் லைப்ரரி முத காலேஜை உருவாக்குனவங்க கீழே கிறக்காரங்க ராமநாட் அவங்களை பார்த்து 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 அல்லா ரசூல காமிச்சு கொடுத்து படி படி தெரியல் நாயம் சொல்லலாம் சொன்னாங்க முதல் ஆயத்தே ஓது இக்கிறாரு முதல் ஆயத்தே ஓது புரியுதோ புரியலையோ ஓதி ரெண்டாவது சொல்றாங்க அரகமான அல்லமல் குரான் நீ என்ன ஓதுனியோ அதுக்கு அர்த்தத்தை படி முதல்ல ஓது அல்லா சொன்னதை கேட்டு இந்த பிள்ளைகள் படிச்சாங்க அந்த மாணவர் அழகான முறையில் எல்லாமே கொண்டு நீங்க சூரத்து பையனா ஓதுனார் அது அப்படியே உள்ள அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆகும் தத்ரூபா கண் முன்னாடி என்ன தொடர் அத்தாத்தின் பேர் 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கஷ்டம் ஏற்பட்டது 40 வயசு வரை குடும்ப வாழ்க்கை 40 வயசு வரை குடும்ப அதாவது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குடும்ப வாழ்க்கை அது கடையில குழந்தைகள் எல்லாம் பெற்றுட்டாங்க அழகான பிள்ளைகள் அதுக்கு அப்புறம் அவருடைய பொது வாழ்க்கை சமுதாயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இங்க இருக்கிற அநியாயங்களை கூட அழிக்கணும் படைத்த ரப்புலாலுக்கு எதிராக மனிதரே ஒரு கல்லை உருவாக்கி விட்டு அதை ரெண்டா உடைச்சு பாதியை பாத்ரூம் பயன்படுத்தலாம் பாதி இதுதான் எனக்கு எல்லாம் தருதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லா சொன்னாரு பேசாத அது நீ அந்த கல்லிட்ட போய் பேசுனா பேசாது பேசுனா பதில் சொல்லாது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பண்டங்கள் என்னன்னு அதுக்கு தெரியாது அதுல ஆயிர ஈக்கள் அந்த பண்டத்துல ஆயிரம் ஈக்கள் இருக்கு பாருங்க அந்த ஈக்கள்ல ஒரு ஈய அத்தனை தெய்வங்களும் சேர்ந்து கூட ஒரு ஈய விரட்ட முடியும் முடியுமா இவராளி சார் கேட்டாங்க இதை போய் வழங்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு கேள்வி தான் எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி வீடுநாயம் சொல்லாங்க போராடினாங்க இந்த கேள்விக்காக போராடினாங்க குடும்பத்தை இழந்தாங்க பிள்ளை இழந்தாங்க சுத்த இழந்தாங்க சுகத்தை இழந்தார்கள் பதிமூன்று ஆண்டுகள் மக்கால ஜிம்மாவே கிடையாது குரான நீங்க பாருங்க எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி மக்கால இறங்கினது இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்து மதினால இறங்கினது சல்லா அலே சொல்ல மதினாவுக்கு போனதுக்கு பிறகுதான் இருபத்தி எட்டு சூறா இறங்கிச்சு கொஞ்சம் ஆயத்துகள்ல வித்தியாசம் இருக்கலாம் இந்த எண்பத்தி ஆறு சூறா வரும் ஜும்மாவே கிடையாது ஜும்மானா என்ன எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி உட்கார வச்சுட்டு அவங்க உங்களுக்கு என்னென்ன அந்தந்த வாரத்துல என்னென்ன தேவைப்படுதோ அது சொல்றது பூட்டி இருக்குள்ள வீட்டுக்குள்ளதான் உட்கார்ந்து ரசூல்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதை வாங்க காட்டுக்கு போயிடலாம் காட்டுக்குள்ள போவாங்க அல்லது வந்து கோகைக்குள்ள போய் உட்கார்ந்துருப்பாங்க இப்படித்தான் ஜும்மா கிடையாது அஞ்சு நேர தொழுகை தனித்தனியா தொழுக வேண்டியதுதான் உமரவு எல்லாம் இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்தாங்க ரோட்ல நின்று பகிரங்கமா தெருளன்னு சொன்னாங்க நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டேன் யாராவது என்ன தடுக்கணும் என்ன அடிக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்க பிள்ளைகள் போறா அனாதி ஆயிடுவாங்க அவருடைய மனைவி உதவி ஆயிடுவாங்க அவருடைய பேரண்ட்ஸ் போறா பிள்ளை இழந்துருவாங்க நான் போய் நின்று சொல்றேன்னு சொல்லி கைமா சொன்னாங்க கிராமத்துலாம் போய் தொழுதாங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வீரமே வந்துச்சு சரி பூனைக்கு ஒரு ஆள் மணி கட்டியாயிடுச்சு அடுத்தடுத்து இல்லா இப்படித்தான் உருவானது ஆனா ஜும்மா வாய்ப்பு மதினாவுக்கு போன பிறகுதான் அந்த மதினத்து மக்கள் வீடு நாயம் செல்ல ஆலை செல்ல வேணுமே இந்த தேர்தல் செய்தியில உட்கார்ந்து பார்க்க யாரு ரீடிங்ல வர அந்த மாதிரி நாயம் செல்லாலு வந்து நாயகமே எங்களுக்கு சொல்லுங்க செல்லாலி செல்லம் போறதுக்கு வந்து அந்த மக்காவிலே நிறைய மக்கள் இஸ்லாத்து வந்துட்டாங்க போனதுக்கு பிறகு இருபத்தி எட்டு சூறா இன்னைக்கு இந்தியாவில பிரசன் லா நம்ம வச்சிருக்காங்க பாருங்க தனியார் சட்டம் முஸ்லீம்களுக்கு தனியார் சட்டம் முஸ்லீம்களுடைய திருமணம் முஸ்லீம்களுடைய விவாகரத்து முஸ்லீம்களுடைய சொத்து இது சம்பந்தப்பட்ட ஆயுதத்துக்கு பிறகு அதனால தான் இருந்துச்சு காலத்தில் வாழ்ந்தது ஒரு வாழ்க்கை தான் இந்தியாவில் மாற்றம் நாற்பது கோடி பேர்கள் ஒரு ஆள் தான் உருவாக்குது உருவாக்கியிருந்து மதினாவிற்கு வரும்போது தன்னுடைய மனைவி சதிசாமாவை இழந்தாங்க தாய்ஃப் நகரத்தில் கடுமையான பாதிப்பு கல்லடிச்சு எந்த கல்லையை தெய்வமாக வணங்கிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த கல்லெடுத்தே ரசூல்லாவுடைய கால காயப்படுத்தி நாங்க வணங்கிறது போல கல்லு தான் அதால காயத்தை தான் ஒன்று பண்ண முடியும் எந்த பிரோதனத்தையும் தர முடியாது என்பதை நிரூபித்தவர்கள் தாய்மை நகரத்து மக்கள் இப்படி பலவிதமான சோதனை நேரத்துல அந்த ஆயத்த இருக்கிறான் இந்த உம்மத்தை பார்த்து மதியத்து மக்கிட்ட கொஞ்சம் ரசூல்லாச்சு நான் ரசூல்லா போய் செலவாத்து சொல்கிறேன் என்னுடைய ரகமத்தை நான் ரசூல்லா கொடுக்கிறேன் மலக்குகள் ரசூல்லாவை செலவா சொல்றாங்கன்னா மலக்குகள் ரசூல்லாவுக்காக பணிந்து பெருமானார் சொல்லாளர்கள் கொடுக்க வேண்டிய எல்லா மரியாதையும் கொடுக்கிறாங்க எல்லா மரியாதையும் கொடுக்கிறாங்க நீங்களும் ரசூல்லாய் செல்லாரும் செலவாத்து சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு எல்லாம் சொன்னா நீங்க செலவாத்துன்னா ரசூல்லா துவாச்சி அதான் சொன்ன ரசூல்லாய் சல்லாலை சொல்லி இவங்க சொல்ற இந்த செலவாத்துக்கு ரசூல்லா நமக்கு தர்றது என்னது நமக்கு அவங்க துவாச்சியா 
அவர்களுக்கு <laughs> பெரிய <laughs> சண்டைக்கு <laughs> வராங்க <laughs> 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 பொறுப்பாங்க <laughs> ஆசைப்பட்டு <laughs> உழைத்து <laughs> சரியா கடைசியில நவீன் நாய் செல்லாம் வஃபாத் ஆவதற்கு ஒரு ஐந்து ஆறு நாளுக்கு முன்பு இறங்க கடைசி ஆயிடுச்சு அதுக்கு பிறகு இன்னொரு ஆயிரத்தி இறங்கிடுச்சு மறுமையை பயந்து விடுங்க இந்த ஊருங்கிறது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது இந்த ஊர் இருக்கும் ஆனா நாம இருப்போமா இருக்க மாட்டோமான்னு தெரியாது அந்தந்த காலத்திலே ஒவ்வொருத்தரையும் அதை அனுபவிச்சுட்டு அது காமிச்சுக்கிட்டே போகுது அந்த மரண பயம் இருக்கு பாருங்க அது அவ்வப்போது இது நமக்கு சொந்தம் கிடையாது சொந்தம் கிடையாதுங்கிறது காமிச்சுக்கிட்டே போகுது சகோதரர் அவருடைய தம்பி ஜனாதா வந்துருச்சு அவர் கொஞ்சம் ஸ்மோக்கிங் பழக்கிருக்கு மனைவி பிடிச்சிருக்கு சண்டை நடக்குது 
அந்த பையன் அழுதார் எங்க அத்தாக்கு கொரோனா கிடையாது எங்க அத்தா கொஞ்சம் சிறு குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு அதனால தான் இறந்தா சர்க்கிட்டு கொஞ்சம் வாங்க கணவன் அமெரிக்காவில் இருந்து வருகிறான் தமிழ்நாட்டிற்கு அமெரிக்காவில் இருந்து வருகிறான் கணவன் பதினெட்டு மணி நேரம் வீட்டு வாசல் இருந்து போராடிட்டு இருக்கான் மனைவிட்ட கதவு தொலை தொலை நம்ம டாய்லெட் போயிட்டு போற கதவு தொலைக்கிறான் அந்த அம்மா அங்கேயும் நடந்துட்டு இருக்கு கிருமி வெளிநாட்டில் இருந்து வந்திருக்கே நீ கிருமி எவ்வளவு மரண பயத்தை நமக்கு இது சொந்த ஊர் கிடையாதுங்கிறத அப்பப்ப எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் டிவி எல்லாம் வந்துட்டாங்க எல்லாம் சொல்றாங்க அவரு அழுப்பின பணம் அவர் கட்டின வீடு அந்த சுகமான வாழ்க்கை அவருடைய மனைவியை கூட பிரிக்கு நாம எல்லாம் பயாங்க சொல்லுவோம் மனைவி பேர்வாங்க பிள்ளைகள் பேர்வாங்க என் பேரண்ட்ஸ் பேர்வாங்க என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் பேர்வாங்க அது எங்க அங்க பதினெட்டு <laughs> <laughs> அவருடைய ஹஸ்பண்ட் போராடிட்டு அப்புறம் கார் எடுத்துட்டு போறாரு ஒரு டாய்லெட்டுக்கு உள்ள பாத்ரூம்குள்ள வர முடியும் இன்னொரு ஏரியால ஒரு அம்மா தாய்மார் எல்லாம் வந்திருக்காங்க தப்பாச்சு கூடாது அவங்க கொஞ்சம் இறக்க சிந்தன உள்ளவங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க கதவு தொடர்ந்து விடுற மாடி போயிடும் இங்க வந்தீங்கன்னா போன் பண்ணிடுவேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போன் பண்ணிடுவேன் இங்க ஜமாத்து பாருங்க இங்க எங்க ஊர்ல வந்து இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் இந்த மூணு பேரும் பள்ளியாசல ஒண்ணு கூடுறாங்க மூணு பேர் ஒண்ணு போடுற என்ன விஷயம் என்ன விஷயங்க மெட்ராஸ்ல இருந்து யாராவது இங்க வந்திருந்தா போலீஸ்ல சொல்லி கொடுத்துடணும் மரண பயம் யாராவது வந்திருந்தா பாய் நீங்க உங்க ஊர்காரன் பார்க்க கூடாது நாங்க எங்க ஊர்காரன் பார்க்க மாட்டோம் சொல்லி கொடுத்துடணும் இந்த அம்மா சொல்லிடு மாடிக்கு போயிருங்க என்னுடைய கணவர் அதனால நீங்க மாடிக்கு போயிருங்க ஏதாவது பிரச்சனை நான் போலீஸ் போன் பண்ணிடுவேன் அந்த அளவுக்கு மாடிக்கு போயிட்டாரு தப்பு தான் சாப்பிடுறதுக்கு வெள்ளடி போவோம் மாடியில இருந்து கட்டுல கைத்துல இறக்குங்க சாப்பாடு வைப்போம் அப்புறம் நாங்க ரைட்டு போ நீங்க மேல தூக்கி மூணு நேரமும் இப்படிதான் சாப்பிடணும் ஒரு பதினைஞ்சு நாள் இப்படிதான் நீங்க இருக்கணும் ஏன் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துல கணேஷி மசூர்ல பதினைஞ்சு நாள் வெளியூர் போனா அந்த ஊர்வாசி அந்த அம்மா சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்குள்ளே பதினைஞ்சு நாள் கழிச்சுதான் கீழே இறங்கணும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அப்புறம் நான் பொறுப்பு கிடையாது சென்னையிலே வந்த ஒருவர் நாலு லட்சம் ரூபாய் நாலு நாளைக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரியில சொந்தக்காரங்க யாருமே அனுபவி உள்ள வர முடியாது நாலு லட்சம் ரூபாய் ஆஸ்பத்திரியில கேட்டு கொரோனா பேசுறதா சேர்த்துக்கிறீங்க அவரு நல்ல ஆட்டம் யாரும் சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க ரெண்டு உபதேசி உங்கள்கிட்ட விட்டு போயிருக்கேன் ஒண்ணு பேசும் இன்னொன்னு பேசாது பேசுகிற உபதேசி குரான் பேசாத உபதேசி மோட் அதுக்கு பேச முடியாது நாயம் சல்ல ஆலய செல்லம் அறுபத்தி மூன்று வயது வரை நாற்பதுல இருந்து அறுபத்தி மூணு வயது வரை நமக்கு என்ன தேவையோ அத்தனையும் பேசிட்டார் அல்ல சொன்னா வாய திறந்தாலே வகி தான் பேசுற வகி பேசாத வகி பேசுற வகி ஓதுற வகி ஓதாத வகி ஓதுற வகி ஒரு ஆண் ஓதாத வகி நான் என்னுடைய ஹதீஸ் சொல்லலாம் சொன்னேன் அந்த குரானுக்கு முதல் தப்சீர் முதல் விரிவுரை பெருமானார் சொல்லாலே சொல்ல பேசுது அறுபத்தி மூணு வயசு வரை பேசிட்டு கடைசியில இறங்கின அந்த ஆயத்து முந்தின ஆயிடுச்சு மறுமையை பத்தி நமக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் ஒரு முடிவு ஆயிடுச்சு மறுமையில ஒரு நாள் கிடக்கிறது துணியாவில் ஆயிரம் வருஷம் கடந்தா தான் அந்த ஒரு நாள் கடந்த மாதிரி இப்ப கிபி ஆயிரத்தி ஹிஜ்ரி ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பிறந்துருச்சு ரசூல்லா மக்காவுக்கு மதினாவுக்கு போய் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படி வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா மறுமையை பொறுத்த வரையிலும் ஒரு ஒன்றரை நாள் கடந்தது மறுமையை பொறுத்த வரையிலும் ஒரு ஒன்றரை நாள் கடந்தது போனா <laughs> 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 போன <laughs> 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 <laughs>
காட்டு வழியா போயிருந்த ஒரு சகோதரன் காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்க கடுமையான பசி ஒரு ஆலமரம் வந்தது அந்த ஆலமரத்து மேல பார்த்த பழங்கள் இருந்து அந்த பழத்தை பறிச்சு பறிச்சு தின்னுட்டே அவன் மனசு அந்த கெட்ட நஷ்டம் சொல்லிச்சான் ஏதா இவ்வளவு பெரிய மரத்துல ஒரு சின்ன பழம் இவ்வளவு பெரிய மரத்துல ஒரு சின்ன பழம் இருக்கு இந்த பலாப்பழம் மாதிரி இவ்வளவு பெருசா இருந்ததுன்னா டக்குன்னு உரிச்சமா சாப்பிட்டமா கொஞ்ச நேரம் தூக்கிட்டு போகலாமான்னு இருந்தா இவ்வளவு பெரிய பழத்துல இவ்வளவு சின்ன பழம் இருக்க மரத்துல நினைச்சிட்டு ஓரளவு பிறகு சாப்பிட்டு ஓரளவு வயிறு நிறைஞ்சிருச்சு நிறைஞ்ச உடனே இப்போ அந்த மரத்தை கீழே படுத்து கிடக்கிறான் நல்ல கண்ணு சொக்கும் போது நெத்தியில் டொப்புன்னு ஒரு பழம் வந்து விழுந்துச்சான் விழுந்த உடனே பதவி முடிச்சான் அப்போ தான் இன்னொரு நர்ஸ் நர்ஸ் முத்துமை தான் இருக்குல்ல அது சொல்லிச்சா விழுந்தது பலாப்பழமாக இருந்தால் நீ என்னத்துக்கு ஆகிட்டேன் விழுந்தது பலாப்பழமாக இருந்தால் நீ என்னத்துக்கு ஆகிப்பேன் இவ்வளோ பெரிய மரத்தில் சிறு அத்திப்பழம் வைக்கிறதும் அல்லாவுடைய ஹிக்மத்தில் உள்ளது சின்ன செடியில் இவ்வளவு பெரிய பூசணியை வைக்கிறதும் அல்லாவுடைய ஹிக்மத்தில் உள்ளது அவருடைய படைப்பிலே அவர் தந்த நேரத்திலே நீங்க போற சொன்னார் எல்லாம் நீங்க குத்தாலத்துக்கு வந்து இருப்பீங்க என்ன நாட்டில் அந்த மேல வலையை வச்சிருப்பாங்க கல் இருக்கு பாருங்க ம மலையில இருந்து ஊருட்டு குளிக்கிறவங்க தலையில விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வலை வச்சிருப்பாங்க அதையும் மீறி சில நேரங்கள் கற்கள் விடும் யார் குளிக்காத நேரத்தில் விடும் ஏன்னா அல்லா என்ன சொல்லுகிறான் என்றால் கல்லும் என்னுடைய படைப்பும் அது என்ன நினைச்சு சில நேரம் அழுகும் அழும்போது மலையில இருந்து உருளும் நல்லா சொல்றான் நான் அந்த விவரத்தில் உள்ள போ அது அல்லாவுக்கு பயந்து விழுது அதாவது உழுது இவர் நம்ம தலையில விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறான் அது அதனுடைய வேலையை ஒழுங்கா செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு ஒரு பெரிய வழிகளா இருந்தாங்க ஊர்ல அவங்க பிரச்சனை ஆயிட்டு நம்ம மசாலி நம்ம தொழிலாளர் எழுதுறாங்க பெரிய சேர் நாதா ஊர்ல அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆயிட்டு அவங்க புரிஞ்சுக்கல நீங்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்குள்ள போயிட்டு அல்லாவுக்கு நம்ம பயந்தா இல்லா நம்ம பயப்படும் காட்டுக்கு ராஜாவே அவங்க தலை வணங்க ஆரம்பிச்சு அதுக்குற இந்த மக்களுக்கு முசிபத்து ஏற்பட்டுச்சு பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு திருப்பி நேரம் அவர் போய் கூப்பிடுறாங்க நாங்கள்லாம் திருந்திட்டோம் நீங்க வாங்க வேணா வேணா உங்களுக்கு ஏழு விதமா உங்க நர்ஸ் படம் எடுக்கு இது பாரு ஒரே நர்ஸ் தான் இந்த காட்டுல இருக்கிற இந்த வனவிலங்குகளுக்கு ஒரே மனசு தான் இன்னொரு மனசு இங்க இருக்கு கிடையாது நாம கூட ஒருத்தர் மேல கோவப்பட்டுட்டா மாடுன்றதும் கழுகுன்றதும் ஆனா அவைகள் எதுவுமே நம்ம பேர சொல்றது தப்பு பண்றது இல்ல தப்பு பண்றது இல்ல தப்பு பண்ணா தானே நம்மள சொல்றது சொல்றதுக்கு நாம நல்லா இருக்கிற அவைகளை பற்றி பேசிக்கொள்றோம் பொருந்துவேன் வேற எதையும் நான் பொருந்து கொள்ள மாட்டேன் எதையும் உங்களுக்கான பொருந்து கொள்ள மாட்டேன் மக்காவில் குரான் வர்றதுக்கு முந்தி பாடல்கள் முத இடத்துல இருந்துச்சு இன்னைக்கு அதான் கராத்து ஓதுறோம் வைத்தும் படிக்கிறோம் வெளியில சொல்ல முடியாது சகோதர சமுதாயத்துல குறை சொல்லுவான் ஆனா நாம அதை தியாகம் கூறோம் ஒரு சஹாபி என்னுடைய ரெண்டு மனைவி என்னுடைய ரெண்டு மனைவி நான் வந்து நிக்க சொல்றேன் உங்களுக்கு யாரு குடிச்சிருக்கோ அவங்கள கெட்டிக்கணும் சொல்லுங்க நான் தலா கூடுறேன் இதுதான் இருந்த போது முடிச்சிருக்கேன் என்னுடைய <laughs> <laughs> ஓடிக்கிட்டு <laughs> தென்பா பகுதியில் ரயில்வே லாபத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா டிடிஆர் வந்து ஒரு திட்டம் கேட்டாரா வந்து டிக்கெட் எடுத்திருந்தாரா அப்படியே தேடிட்டே இருந்தாரா எங்க பாட்டி கேட்டு எதா வச்சேன் கதா வச்சேன் கடைசியில் ஒரு வழியை எடுத்து கொடுத்துட்டேன் இப்படி அங்கங்க வச்சிருக்கேன் கிரியே காணா போச்சு என்ன செய்வேன் காணா போச்சுன்னு சொன்னா உள்ள ஒரு டிக்கெட் வச்சுக்க கொடுத்துருவ அந்த டிக்கெட் காணா போச்சுன்னா அன்றாய ரோடு வச்சிருக்கேன் பக்கத்து ஊருக்கு போறதுக்கு மூணு டிக்கெட் எடுத்து உஷாரா இருக்கு நாட்டு 
இருந்தாங்க <laughs> வருவதற்கு முன்பு இருந்த அந்த மூட்டிய காலம் அறியாமை காலத்து காரியத்துல நீங்க வாங்கிட்டு இருந்தா தள்ளுபடி பண்ணிருங்க என்னுடைய ரசூலுல்லாவுடைய பெரிய அப்பாசு நான் வட்டி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரத்துல ஹலால் அந்த நேரத்துல ஹலாலா இருந்துச்சு அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்க பெரிய தாட்டை இனிமே யாரும் வாங்காதீங்க வேற யாரும் கொடுக்காதீங்க அசலை மட்டும் கொடுத்துருங்க அசலை மட்டும் கொடுத்துருங்க இனிமே யார் வட்டி கொடுக்க கூடாது அதைய கால கொண்டு வீசிட்டேன் குடும்ப சிறப்பா இருக்கும் குடும்ப சிறப்பா இருக்கும் வீட்டுல இருக்கிற பெண்களுக்கு நசியத்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் உபதேசம் செய்து கொண்டே இருக்கு மகர் கொடுத்து அவர்களை கல்யாணம் முடிச்சிருக்கீங்க மகர் கொடுத்து அவர்களை கல்யாணம் முடிச்சிருக்கீங்க அவர்களுக்கு சில உரிமைகளை நீங்க செஞ்சு ஆகணும் சில உரிமைகளை எதிர்பார்க்கிறீங்க இல்ல சில உரிமைகளை எதிர்பார்க்கிறாங்க ஊரை பார்த்தா ஆஹா தெரியும் பெண் எப்படி போய் விசாரிப்பாங்க அப்புறம் பெண் வீட்டுல இருந்து மாப்பிள்ளை எப்படி மாப்பிள்ளைங்களா <laughs> நினைப்பவர்கள் <laughs> மாசம் <laughs> <laughs> வந்ததுக்கு ஒரு மாசம் சம்பளம் அதுக்கு பிறகு நீ அடுத்த மாசமே சம்பளம் வைக்க போயிருந்தா கஷ்டப்பட்டு அப்படியே தேடி கிழிச்சுட்டு பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஒவ்வொரு மாதம் கழிஞ்சது சம்பளம் அந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் கையில ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இப்படியே பாத்துருக்காரு ஐநூறு ரூபா வேணும் ஒரு கையில முப்பதாயிரம் வந்தா எப்படி இருக்கும் பாத்தா மொத்தமா இது வரைக்கும் நம்ம பாத்துக்க இல்லையே சரி பரவாயில்ல வந்ததே வந்தாச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு போலாம் வந்ததே வந்தாச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு போலாம் வருவாங்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> நினைக்கும் போதான் உங்களுக்கு 
அப்போ இப்படி வந்த அன்னைக்கு ஊரு போகணும்னு சொன்ன அந்த அம்மா இந்த நாற்பது நாள் கழிஞ்சது பிறகு என்னென்ன கேளுங்களா ஒரு பத்து நாள் இருந்துட்டு போயிடலாம் அந்த மாதிரி நான் ஒரு தோசை இருந்துட்டு போயிடுவேன் அந்த நேரத்துல வந்து அரபிட்ட அவர் பேசிட்டு இருந்திருக்கிறார் அரபிட்ட அரபிட்ட கொஞ்சம் சந்தோஷமா பேசும்போது நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க அப்படி ஒரு மூணு கும்பல பிள்ளைகள் அதனாலதான் அவர் வெளிநாட்டு வந்தார் நேரத்துல அரபி சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது சொன்னாரா எனக்கு ஒரு மூணு பொம்பளை பிள்ளைன்னா டக்குன்னு அரபி எழுச்சிட்டான் எந்திரிச்சு உசா வச்சு மூணு பொம்பளை பிள்ளைய நீ கோடி சொன்னாச்சு நீ எங்க வேலைக்கு இருக்க மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்கிற நீ கோடி சொன்னாச்சு அப்பா நீ இருக்க பார்க்க வந்த நான் கோடி சொன்ன நான் அங்க ஊர்ல உசாவதாக நடக்க வந்திருக்கேன் இந்த ஊர்ல அரபு நாட்டுல பொம்பளை பிள்ளைகள் பிறந்தாவ கோடி சொன்ன எவ்வளவு மகர்தாரு பேங்க்ல வட்டி இல்லா கடன் ஆண்கள் குமர்களுக்கு கொடுக்குது ஆண் குமர்களுக்கு நிறைய பெண்கள் மகு கேட்கறாங்க கேட்கறாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்து இருக்கிறாங்க நீ மூணு பொம்பளை அப்பா சொன்ன இந்தியாவுடைய நிலைமை எல்லாம் வேற நாங்க நீ இருக்கிறனால தான் பிள்ளைகள் வர கரசு இருக்க வேண்டியது அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசு நாங்க லாஜ் பண்ணியில தபால் எழுதி கொடுப்போம் கஷ்டப்படுறோம் சிரமப்படுறோம் எங்க அரபி இறக்கப்படுற மாதிரி சில ஆயத்தை அதிகம் செய்து கொடுங்களேன் ஏன் தான் அறுபது வயசு ஆச்சு இனிமே ஏன் தான் நீங்க இன்னும் போடுமான் என்ன நூறு பொம்பளை பிள்ளை இருக்காது கல்யாணம் வச்சு கொடுக்கணும் சார் அதோட நிறுத்திக்கலாம் அறுபது வயசுல அந்த பிள்ளை எல்லாம் கேட்கலாம்னு வச்சு கொடுத்துட்டு திருப்பியும் புறப்படுவார் ஏன் திருப்பி அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு இனி எங்க போறீங்க கேட்டா வீட்டுல சொன்னாங்க சின்ன வயசுல இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்துட்டீங்க இதுக்கு பிறகு இருந்து என்ன செய்ய போங்க இருந்தா ஏதாவது கனாத்காது சாப்பிடுங்களா கடன்ல வேணாம் சாப்பிடுங்களா கடைசியில மிஷின் ஆக்கிட்டு இந்த மூலம் வந்து பணம் சேர்த்து தர மிஷினா நாங்க அல்ல நம்ம ஊர் மக்களை பாதுகாக்கணும் செலவு ஆகிய செல்லும் அதை எல்லாம் மாத்துறாங்க மகள் கேள் பெண்ணே நீ பாதுகாப்பா இருக்கணும் தமிழ்நாட்டுல ஒரு கல்லூரியில முதல்ல வருது நம்முடைய இஸ்லாமிய மாணவி பஸ்ட் வருது தங்க பதக்கம் வாங்க வருது நோஸ் பீஸ் போட்டு வந்து மேடையில் வந்து நிக்கிது கவர்னர் சொல்ற கொஞ்சம் முகத்தை காட்டுமா அவனை பார்த்தா நம்மளும் அடுத்தடுத்து பஸ்ட் வரணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுவாங்க கொஞ்சம் முகத்தை காட்டு அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லுது அந்த கல்லூரி மாணவி சொல்லுது என் கணவர் என்னுடைய தாப்பனார் நான் யார் யாரெல்லாம் கல்யாணம் பிடிக்கிறதுக்கு தடை செய்யப்பட்டிருந்ததோ இந்த ஆள்கள் முன்னாடி தான் நான் முகத்தை காட்டுவேன் இங்கே நான் முகத்தை காட்டினால் அல்லாட்டு எந்த முகத்தை காட்டுறது பதக்கமே வேண்டாம் ஆனா நான் ஹோஸ் பீஸை கலத்த மாட்டேன் வைராக்கியமா இருந்து யார் காட்டி கொடுத்து நடிகள் நாயம் செல்லாம் பபாத்தார நேரத்துல தாய்மார்களை மறக்கல கடையில் சிவதேசத்திலே வட்டி வாங்காதீர்கள் வட்டி வாங்காதீர்கள் குலப்பெருமையை கொள்ளாதீர்கள் அரபி வேறு அந்நிய வேறு என்று கிடையாது எல்லோருமே உங்கள்ட்ட தக்குவா இருந்தா நீ எந்த நாட்டுக்காரனா இருந்தாலும் நீ அல்லாவுக்கு நெருக்கமானவன் பெண்கிட்ட அப்பப்போ நசியம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற தாய்மார்கள் தயவு செய்து நீங்கள் கோஷிக்க கூடாது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி நான் இப்போ ரெண்டு தடவை வண்டியில ஏறினா சுவாமி சகலனா ஆகாதா அப்படின்னு ஓதனா சத்தின வண்டியில ஏறினா ஒரு தடவை தான் ஏ ஓதனா நீ ரெண்டு தடவை எதுக்கு ஓதுற அப்படின்னு ஒன்று வண்டிக்கு இன்னொன்று என் மனைவி பின்னாடி உட்கார்ந்துருப்பாங்க அவங்க அப்பதான் அவங்க பின்னாடி நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்டு வருவோம் சுமாநதி சகலனா ஆறாக்கு என்ன அர்த்தம் ரப்பே இவர்களை எங்களுக்கு வசதி வசப்படுத்தி எனக்கு கொடுத்து உன்னை நினைத்து நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் நாங்க இந்தியாவில பேசுவோம் இங்கே எங்களுக்கு தெரியாது இந்தியாவில பேசுவோம் பெருநாள் நேரத்துல நினைக்கிற அந்த பர்ச்சேஸ் இருக்கு பாருங்க காலையில் ஆபீஸுக்கு டீ நகர்ல இறக்கி விட்டு போவேன் பத்து மணிக்கு ஆட்டில் இறங்கி விட்டு போயிடுவாங்க சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு வருவார் வெளியில் நிற்பாரு அப்பவும் அந்த அம்மா வெளியே வர மாட்டாங்க நம்முடைய <laughs> 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 சில நேரம் அவர்கள் உபதேசம் செய்யும் போது கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் எத்தனை பேர்கள் பல பேர் பார்த்திருக்கோம் வண்டியில ஏறி வந்துட்டே இருப்பாங்க போன் பண்ணுவாங்க எங்க போயிட்டு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் போல போன வை நாலாவது போன் வரும் அஞ்சாவது ரயில போய் ஏற போவாரு அடுத்த ஒரு போன் வரும் ஏறிக்கீங்களா எங்க ஏற விழுந்துட்டேன் நீ அஞ்சாவது தடவை போன் பண்ண உடனே பேசிக்கிட்டு ரயில ஏறாலும் விழுந்துட்டேன் கடைசி அந்த உபதேசம் பெண்களுக்கு நீங்கள் வசியத்து செய்யுங்கள் உதவி செஞ்சுட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு செய்ய செய்ய தான் கேட்பா மாட்டேன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க கொஞ்சம் இறங்கி உபதேசம் செய்து விட்டால் 
அவர்கள் நாம் சொன்னதையும் செய்வார்கள் அதையும் தாண்டி செய்வார்கள் என்று பெருமானார் சொல்லார் சொல்லிட்டுதான் சகாபாக்கள் சொன்னாங்க நான் சொன்னதெல்லாம் ரைட்டா நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்க சாட்சி தானே ஆமா அல்லாட்ட கேட்டாங்க ரப்பே நான் நீ சொன்னதை எத்தி வைத்து விட்டேன் நீ சொன்னதை நான் எத்தி வைத்து விட்டேன் வல்லவுத்து வல்லவுத்து சொல்லிட்டு நீ தான் சாட்சி ரப்பு சாட்சியாயிட்டானா வேற யாரும் சாட்சி ஒரு நிக்கா இல்ல ரப்பு சாட்சி குரான்லே ரசுல்லாவுடைய நிக்கா நடந்திருக்கு அல்லாதான் அவருக்கு சாட்சி கையெழுத்து மாதிரி அவர் சாட்சின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல முடியாத மெஞ்ஞான ஊருக்கு புறப்பட்டது இந்த உலகத்துக்கு பூரா கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இருபத்தி மூணு வருஷம் அதுதான் நமக்கு இந்தியாவுக்கும் தேவை ஆகிறதுக்கும் தேவை அப்படின்னாவின் இது ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை பெருமானார் செல்லாலையும் செல்லும் அண்ணவர்களை பற்றி கடல் நடந்து வந்து உங்களோடு பேசுவதற்கு உண்டான ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அல்லாஹால தந்திருந்தான் இந்த மந்திரத்திற்கும் இந்த ஜமாத்திற்கும் இங்கே இருக்கிற உஸ்தாமார்களுக்கும் குறிப்பாக எங்களுடைய மூத்த உஸ்தாத் இங்கே ஹபீப் உஸ்தாத் அவங்க உஸ்தானா இருக்கும்போது நாங்கள் ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்டுக்கிடுவோம் என்ன இந்த மாதிரி உஸ்தாதர்களுக்கும் அதே போல நாங்கள் சொந்த ஊராக கொண்டிருக்கிற லாட்பேட்டை அம்மாத சார் எங்களோட ஒன்றை ஓதி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க நான் ஹிஜரத் செஞ்சால் தான் நான் சொல்லுக்கு கிடைக்கும் சொல்லிட்டு லாட்பேட்டையிலிருந்து ஹிஜரத் செஞ்சு இங்கே வந்துட்டாங்க அதில் அவனை பேர் பேர் நாங்கள் அங்கேயே நான் ஓதிக்கிட்டு இருந்து முப்பத்தாறு வருஷம் ஆச்சு பட்டம் வாங்கி ஒரு நல்ல மதரசா அந்த மதரசாவிலே பட்டம் வாங்குகிற ஆளுங்களுக்கு இந்த நாட்டிலே ஒரு தனி ஒரு மதிப்பூட்டு என்னெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அதிகமாக நாம் நாட்டிலிருந்து ஓதிய உலமாக்கள் ஒரு காலத்திலே இருந்தார்கள் இன்னைக்கு அது கொஞ்சம் குறைந்து விட்டது அல்லாஹாலாவை அடுத்தடுத்த காலங்களில் இந்த தீன் போய் போய் சேர வேண்டும் இந்த தீன் சேர்வதற்கு என்னென்ன விதத்திலாம் நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறீர்களோ அந்த ஒத்துழைப்பு எல்லாம் தலா கவுண்ட் செய்வானா என்று கேட்டுக்கொண்டு குறிப்பாக பிள்ளைகள் வளர்ப்பதற்கு பொறுப்பேற்றிருக்கிற அந்த தாய்மார்கள் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் கிடைத்தால் இந்த பிள்ளைகள் சம்பந்தமாக நாம் பேசலாம் என்று கூறி அல்லா உங்களுக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாக்கு தவணை நன்றி இல்லாத பின்னாலுமே அலாமிக்கும்